kama mnavyokumbuka tangu tumeingia madarakani paka leo ni karibu miezi 23 hivi ni almost miaka miwili tunaweza tukashuka kwa hiyo kuna mambo mengi yamefanyika na kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kufanyika na kwa sababu hiyo mnafahamu pia kwamba kuna baadhi ya nafasi zingine nyingi ambazo zimekuwa wazi na ambazo nazo zinatakiwa kujazwa kwa ajili ya ya kwenda mbele kwa hiyo tumefanya mabadiliko kidogo kama ifuatavyo kwanza Wizara ya Nishati na Madini ambayo ilikuwa wizara moja tumeifanya ziwe wizara mbili. Kwa hiyo patakuwa na wizara ya Nishati inayojitegemea ambayo itakuwa na waziri na naibu waziri na patakuwa na wizara ya Madini na itakuwa na waziri na naibu waziri tumefanya hivyo kwa ajili ya kuangalia umuhimu hasa wa madini na umuhimu wa nishati katika maendeleo ya nchi yetu na hasa tunapozungumzia nchi ya viwanda mabadiliko mengine yako kwenye wizara ya kilimo mifugo na uvuvi ile ilikuwa wizara moja nazo na tumeweka zimekuwa wizara mbili kwa hiyo patakuwa na wizara ya kilimo inayojitegemea ambayo itakuwa na waziri na naibu waziri wake na patakuwa na wizara ya mifugo na uvuvi nayo na itakuwa na waziri na naibu waziri wake tumezingatia sekta hizi sekta ya kilimo na sekta ya mifugo na uvuvi ni sekta zilizo muhimu sana katika maendeleo ya nchi na hasa kwa kuzingatia kwamba zina employ wa Tanzania wengi zaidi ya 75% ya watanzania wanapata ajira kutokana na kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa hiyo tuliona sekta hizi kilimo iwe wizara inayojitegemea, mifugo na uvuvi nayo iwe wizara inayojitegemea itakuwa zote na mawaziri na manaibu waziri. Mabadiliko mengine ambayo tumefanya ni kwenye wizara ya viwanda, biashara na uwekezaji. Tunazungumzia juu ya nchi ya viwanda. Kwa hiyo katika wizara hii imeendelea kuwa ni wizara moja lakini tumeweka naibu waziri. Siku za nyuma palikuwa na waziri tu. Kwa hiyo tumeiongezea naibu waziri ili kusudi pawepo na msukumo mkubwa kwenye viwanda, biashara na uwekezaji. Mabadiliko mengine yako tamisemi ambayo ilikuwa na naibu waziri mmoja kwa sasa hivi itakuwa na manaibu waziri wawili. Kwa sababu tamisemi nayo ndio sehemu inayogusa wananchi wengi na kuna miradi mingi ambayo inakuwa involved kule. Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano hatukuigawa lakini tumeweka manaibu waziri wawili. Mmoja atakaye kuwa anashughulikia mawasiliano na uchukuzi na mwingine atakuwa anashughulikia ujenzi. Lakini waziri itakuwa na waziri mmoja. Kwa hiyo mtaona kutokana na mabadiliko haya matokeo yote wizara zimeongezeka kutoka 19 hadi wizara moja kwa hiyo zimeongezeka wizara mbili. Kwa hiyo tutakuwa na wizara moja badala ya kuwa na wizara tisa. Lakini mawaziri nao watakuwa wameongezeka kutoka mawaziri tisa hadi mawaziri moja kutoka na zile wizara mbili zilizoongezeka. Na manaibu waziri wameongezeka kutoka manaibu waziri sita hadi manaibu waziri moja. Kwa hiyo mtaona kwamba katika nafasi za mawaziri zilizoongezwa ni mbili 
na nafasi za manaibu waziri zilizoongezwa ni tano kwa hiyo jumla saba hivyo orodha kamili ya mawaziri na manaibu waziri ambao ningependa nitangaze kwenu ni kama ifuatavyo Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Waziri atakayehusika na utumishi na utawala bora atakuwa Mheshimiwa George Huruma Mkuchika Tamisemi Waziri atakuwa Selemani Jafo Saidi atakuwa na manaibu waziri wawili ambao ni Josephati Sikamba Kandege na George Kakunda Ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Waziri atabaki huyo huyo ndugu Januari Yusuf Makamba Naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Kangi Arufatza Lugora Wizara ofisi ya waziri mkuu sera bunge kazi vijana ajira na walemavu Waziri anaendelea huyo huyo Janista Joakim Muhagama. Naibu wa waziri wa kazi vijana na ajira anabaki huyo huyo Anton Peter Mavunde. Naibu wa waziri wa lemavu anakuwa Stella Alex Ikupa. Wizara ya kilimo. Waziri anabaki huyo kama nilivyosema wizara ya kilimo maendeleo ya mifugo na uvuvi tumeigawanya imekuwa mbili kwa hiyo wizara ya kilimo atakuwa dr engineer Charles John Tizeba naibu waziri atakuwa dr Mere Machachu Mwanjerwa wizara ya mifugo na uvuvi waziri atakuwa Ruhaga Jason Mpina naibu waziri atakuwa Abdara Hamisi Urega Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Waziri anaendelea huyo huyo Profesa Makame Mnya Mbarawa Manaibu waziri watakuwa wawili Engineer Etashan Star Justus Nditie na naibu waziri mwingine atakuwa Elias John Kwandikwa Wizara ya Fedha na Mipango anabaki huyo huyo Dr. Filipo Ai Mpango na naibu waziri anabaki huyo huyo Dr. Ashantu Kijaji. Wizara ya Nishati Waziri atakuwa Dr. Medad Matogoro Karemani. Naibu waziri atakuwa Subira Hamisi Mugaru. Wizara ya Madini Waziri atakuwa Anjera Kairuki Naibu Waziri atakuwa Haruni S. Nyongo Wizara ya Katiba na Sheria Anaendelea Profesa Paramagamba Kabudi Wizara ya Mambo ya Nje Ushirikiano wa Afrika Mashariki Kikanda na Kimataifa anaendelea Dr. Agustino Mahiga na naibu waziri anaendelea Dr. Susan Kolimba Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Waziri anaendelea Dr. Hussein Mwinyi Wizara ya Mambo ya Ndani Waziri anaendelea Mwiguru Lamek Chemba na naibu waziri anakuwa engineer huyo huyo anaendelea engineer Hamadi Yusufu Masauni Wizara ya mali asili na utalii Waziri anakuwa Dr. Hamisi Andrea Kigwangara Naibu waziri anakuwa Ngailonga Josphat Hasunga Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Waziri anaendelea huyo huyo William Lukuvi na naibu waziri Angelina Sylvester Mabura. 
Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji. Waziri anaendelea huyo huyo Charles Paul Mwijage na naibu waziri anakuwa Engineer Stella Manyanya. Wizara ya Elimu Waziri anaendelea huyo huyo Professor Joyce Ndarichako na naibu waziri anakuwa William Olenasha aliyekuwa mifugo Wizara ya Afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Waziri anaendelea huyo umi mwalimu naibu waziri anakuwa Dr. Faustini Ndungulile Wizara ya Habari Utamaduni Wasanii na Michezo Waziri anaendelea huyo Dr. Harrison George Mwakembe na naibu waziri anakuwa Juliana Daniel Shonza Wizara ya Maji na Umwagiliaji Waziri anakuwa Isaac Alois Kamwer Lue na naibu waziri anakuwa Juma Hamidu Aweso Lakini katika hili pia umefanya mabadiliko kwa katibu wa bunge nimemteua ndugu Steven Kagagai Kagai Gai something like that ambaye ndiye atakuwa katibu wa bunge ndugu Kashirira atapangiwa kazi nyingine Asanteni Mungu awabariki kuapishwa nafikiri wahusika wote wa nilio wataja ambao watataka kuja kuapishwa tutafanya hiyo kazi Jumatatu asubuhi kwenye saa tatu, saa tatu, saa tatu na nusu hivi maana yake itakuwa tarehe ngapi tarehe itakuwa tarehe tisa asubuhi kwa hiyo wale ambao watataka wa na watakao kubali uteuzi huu watakuja kuapishwa. Amani, asanteni. Na wapongeza wote waliochaguliwa. Na Mungu awabariki, awatunze. Na nawashukuru Tanzania kwa kuendelea kutuunga mkono katika juhudi tunazofanya za kutengeneza Tanzania mpya. Asanteni sana.